Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Kali ini akan dibacakan empat kisah yang diambil dari islami.co. Kisah pertama, suatu periode pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid, terjadi kemarau panjang hingga satu tahun yang berdampak pada krisis ekonomi. Penduduk kelabakan lantaran paceklik, hampir-hampir negeri itu mengalami kehancuran. Penduduk bersepakat untuk melakukan salat istiska. Beberapa kali salat istiska dilaksanakan, akan tetapi hujan yang diinginkan tidak lekas turun. Suatu ketika para penduduk berkumpul dan berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan hujan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berpakaian compang camping, kumal dan kusut perawakannya. Ia membawa tiga anak perempuan yang wajahnya bersih dan berseri-seri, ketiganya sangat pemalu. Salah satu dari penduduk menghampiri laki-laki kumal tersebut lalu mengucapkan salam. Laki-laki menjawab salam sambil bertanya, Wahai kaumku, untuk apa kamu sekalian berkumpul di tempat ini? Mereka menjawab, Wahai orang tua, kami keluar ke padang pasir ini untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan hujan kepada kami, akan tetapi Allah masih belum berkenan memberi rezeki berupa hujan kepada kami. Laki-laki bertanya, Adakah Allah pergi dari Madinah meninggalkan kalian sehingga kalian keluar ke padang pasir untuk memohon kepadanya? Bukankah Allah itu berada di semua tempat dan memberikan belas kasihnya kepada semua makhluknya? Apakah engkau tidak mendengar firmannya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada? Dan Allah maha melihat kepada apapun yang engkau lakukan. Tidak lama berselang cerita tentang laki-laki berpakaian kumal sampai ke Khalifah Harun al-Rashid. Beliau berkata, ini adalah perkataan seorang kekasih Allah. Khalifah memerintahkan agar mencari laki-laki tersebut dan dihadapkan kepadanya. Ketika laki-laki sudah hadir di depan Khalifah, ia berjabat tangan dan disuruh duduk di sampingnya. Khalifah berkata, wahai orang tua, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menurunkan hujan kepada kami, supaya engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Laki-laki tua itu tersenyum seraya berkata, Wahai Rajaku, apakah engkau ingin aku doakan kepada Tuhanku? Khalifah Harun al-Rashid memanggil semua rakyatnya untuk bertaubat kepada Allah. Laki-laki tersebut datang lantas salat dua rakaat yang sangat cepat. Ketika selesai salam, ia memegang anak-anak perempuannya dari sisi kiri dan kanan lalu membentangkan tangannya dan berdoa sampai meleleh air matanya. Doa-doa yang diucapkan terdengar aneh bagi para penduduk karena jarang didengar. Belum selesai ia berdoa, tiba-tiba langit tertutup mendung gelap yang menimbulkan guru serta kilat. Kemudian turunlah hujan sangat deras. Khalifah Harun al-Rashid beserta seluruh penduduk sangat gembira dan saling berucap rasa syukur dan selamat sampai tak sadar bahwa laki-laki tua itu sudah tidak berada di tempatnya. Tiga hari kemudian, Harun al-Rashid berkata, Carilah untukku laki-laki soleh, kekasih Allah, itu. Para abdi istana mencari ke berbagai tempat, kemudian melihat laki-laki itu sujud di padang pasir, tempat yang tergenang air dan tanah liat. Para abdi istana bertanya kepada putri-putrinya, mengapa ayahmu tidak mengangkat kepalanya? Putri-putrinya menjawab, kebiasaan ayahku ketiga sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat kepala sampai tiga hari. Para abdi istana pulang lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Khalifah. Kemudian ia menangis seraya berdoa, Wahai Tuhanku, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan kehormatan orang-orang soleh agar engkau memberikan pemberian kepada kami. Kisah ini terdapat dalam buku 101 cerita penegak iman peluhur budi karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras. Jombang, Jawa Timur terbitan Pustaka Al-Muhibin. Kisah kedua, seorang sufi bernama Zunun pada suatu malam melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba dirinya bertemu dengan seorang yang juga melakukan tawaf. Dalam tawafnya ia berucap, Wahai Tuhanku, 
Aku adalah hamba yang terbuang di antara makhlukmu. Aku memohon kepadamu hal-hal yang bisa mendekatkan diriku padamu. Dan aku memohon kepadamu dengan perantaraan orang-orang terpilih di sisimu. Siramilah diriku dengan gelas cintamu, dan sibakkanlah tirai kebodohan dari hatiku. Sehingga aku terbang dengan sayap-sayap rinduku kepadamu dan berdialog kepadamu di sisi tiang-tiang kebenaran di antara taman-taman keagunganmu. Kemudian orang misterius tersebut menangis, lalu tertawa. Setelah itu ia pergi. Dengan rasa penasaran Zun Nun mengikuti orang tersebut. Tampak ia menelusuri jalan-jalan kota Mekah yang rusak. Tak lama kemudian ia menoleh ke Zun Nun dan berkata, Apa yang engkau lakukan dengan mengikutiku? Tidakkah engkau mempunyai kesibukan lain? Zun Nun balik bertanya, Siapakah nama anda? Semoga Allah merahmatimu. Aku adalah hamba Allah, jawabnya singkat. Anak siapa? Ujar Zun Nun bertanya lagi. Anak hamba Allah, katanya. Kemudian Zun Nun berkata, Aku tahu bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah dan anak hamba Allah. Namun siapa namamu? Namaku Sadun, ujarnya. Kamu orang yang dianggap gila, kata Zun Nun. Kemudian Sufi ini bertanya lagi, Siapakah yang lewat perantaraan mereka engkau memohon kepada Allah? Dia menjawab, Mereka adalah kaum yang menuju Allah dan telah terbuka tabir cintanya. Dan mereka merasa takut kepada Allah, seperti rasa takut kepada malaikat Zanabiyah. Setelah itu ia bertanya lagi, Bukankah engkau Zun Nun? Zun Nun kemudian mengangguk. Dia kemudian berkata, Wahai Zun Nun, aku dengan engkau sering memberi nasihat ilmu, maka berikanlah kepadaku ilmu tentang makrifat kepada Allah. Engkaulah yang lebih layak menularkan ilmu, jawab Zun Nun. Hak orang yang bertanya adalah dijawab, katanya. Ia pun kemudian bersyair, hati para arif selalu rindu, hingga bila dekat dengannya setiap saat, ia jerihkan cinta kepada Tuhannya tiada yang dicintainya selalu selain dia. Kisah ketiga, dikisahkan bahwa Abu Muslim Al-Haulani ketika akan masuk rumah selalu mengucapkan salam. Ketika sampai di dalam rumah yang dilakukannya adalah mengucapkan takbir. Dan istrinya pun juga mengucapkan takbir. Ini menjadi salah satu yang dibiasakannya oleh keluarga itu dalam kesehariannya. Disebutkan pada suatu malam, Abu Muslim pulang ke rumah. Seperti biasa ia mengucapkan salam dan takbir. Namun kali ini tidak ada jawaban dari sang istri. Kejadian yang janggal ini membuat Abu Muslim penasaran. Apalagi rumah dalam keadaan gelap gulita. Dengan rasa was-was dicarilah istrinya. Sesaat kemudian Abu Muslim kaget karena mendapati istrinya sedang termenung. Ia kemudian bertanya kepada istrinya itu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya kemudian menjawab dengan sedikit mengeluh, orang lain hidup enak, sedangkan engkau sekiranya engkau sudi menemui Muawiyah untuk memberi kita seorang pembantu, dan uang belanja untuk menutupi kebutuhan kita. Jawaban istrinya itu membuat Abu Muslim kaget dan kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang merusak aku melalui keluargaku maka butakanlah mereka. Beberapa hari kemudian ada yang datang kepada Abu Muslim untuk minta didoakan, karena tiba-tiba matanya buta. Kemudian orang tersebut didoakan dan sembuh dari kebutaan. Ternyata dikisahkan bahwa orang tersebut yang telah memberikan bisikan kepada istri Abu Muslim untuk meminta pembantu dan uang kepada Muawiyah. Disadur dari buku kisah nyata keajaiban doa karya Khalid bin Sulaiman Ar-Rabi. Kisah keempat, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, sepasang suami istri hidup miskin selama bertahun-tahun. Mereka merasakan kerasnya kemiskinan dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Saat berbaring di tempat tidur, sang istri bertanya kepada suaminya, bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya? Suami menjawab, ya, istri berkata, kalau begitu kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita. Suami menjawab, gagasanmu sangat bagus. Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa pun menemui Tuhannya dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah maha mendengar lagi maha melihat, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang tersembunyi darinya. 
Allah menjawab Nabi Musa alaihi salam, Sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama satu tahun saja. Pasangan suami istri ini sangat senang dan gembira luar biasa mendengar kabar tersebut. Tidak lama kemudian, rizki mereka melimpah berdatangan dari arah yang tidak mereka ketahui hingga mereka menjadi keluarga kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun mulai berubah dan mereka hidup senang dan bahagia. Sang istri berkata kepada suaminya, ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya satu tahun, dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala. Suami menjawab, ya, saya tahu. Sang istri berkata, kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang. Suami pun setuju dengan gagasan ini. Lalu mereka membangun rumah singgah di persimpangan jalan yang dilewati para musafir. Rumah ini dibangun dengan tujuh pintu. Masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah tujuh persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis siang malam. Mereka terus sibuk melayani mereka, selama berbulan-bulan. Satu tahun yang ditetapkan telah lewat, tetapi keluarga ini tetap hidup kaya dan terus membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Mereka pun lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Menyaksikan hal ini, Nabi Musa pun heran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, Wahai Rabi, engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya satu tahun. Sekarang, sudah lewat satu tahun tetapi mereka tetap hidup kaya. Allah menjawab, Wahai Musa, aku membuka satu pintu di antara pintu-pintu rizki kepada keluarga tersebut. Lalu mereka membuka tujuh pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku? Maha suci engkau ya Allah, wahai zat yang lebih pemurah dari semua pemurah. Wahai zat yang lebih penyayang dari semua penyayang, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah, nikmat, kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari, nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim Ayat 7 Kisah di atas terdapat dalam buku berjudul Takdir Allah Tak Pernah Salah, karya Agus Susanto.